bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler cette fois-ci de World of Craft vs Jelly's King. Alors, qu'est-ce que ce jeu Ce jeu est un mélange de, euh, de l'univers de World of Craft avec euh, le motorisation de Pandemic. Pour ceux qui connaissent Pandemic, ils ne seront pas trop surpris. Le principe est le même, à deux trois petites différences près, euh, qui sont sur les, les, les principes de débordement. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, comment ça se, pour les autres, comment ça se passe en fait, c'est un jeu où un certain nombre de, de tours doivent être effectués euh, et dans lequel un marqueur, une piste d'espoir va avancer. Le but du jeu est d'accomplir les quatre quêtes de ce plateau de jeu avant que le marqueur arrive ici. Si le marqueur arrive ici, on a perdu la partie. Pendant, lors de son tour, un joueur a le choix entre quatre actions. Se déplacer, déplacer son personnage héros par exemple, euh, se reposer, partir en quête ou euh, combattre quand il est sur une même case qu'un autre que, que des monstres. Ici, comme monstre, vous avez les ghouls, et vous avez aussi une abomination. Les quêtes sont ici. Les lieux de quête sont, sont euh, désignés par des petits marqueurs que vous voyez ici. Alors, c'est toute cette mise en place, c'est aléatoire. C'est au début de la partie, euh, tout est tiré aléatoirement, euh, que ce soit les quêtes, que ce soit les cartes qui récompensent, qui vont avec quand on réussit la quête, qui sont dessous. Voilà. Euh, et le, déplace, le placement des, des goules est également aléatoire. Ainsi, ça permet un petit renouvellement des parties. Nous allons de suite commencer euh, à jouer un petit peu. Alors, nous allons voir les principes de base, mais aussi le mode solo. Alors, en mode solo, les principes sont les mêmes, les règles sont identiques. Le, le joueur contrôle trois personnages et, par contre, la main, c'est une main de quatre cartes commune au début, qui, comme dans le jeu normal, doit avoir un maximum de sept cartes. On va commencer par Tyrion. Alors, on va d'abord commencer à expliquer le système de débordement pour comprendre les, 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 mi les missions à accomplir euh, sur le plateau. Les, il y a les quêtes, mais aussi éviter euh, que le nombre de ghouls soit trop important euh, sur le plateau, car cela fait avancer la piste du désespoir. Comment ça se produit Quand il y a par exemple un débordement, c'est-à-dire le maximum d'une case, c'est trois ghouls. Quand une, une quatrième ghoul euh, apparaît, on place une abomination avec et on augmente le curseur de la piste de désespoir. Pour combattre, les personnages ghouls ont un seul point de vie, les abominations en ont trois. Donc nous, la première chose que va faire Tyrion, c'est qu'il est tout à côté de la brèche où il y a trois ghouls, un point de déplacement, une action pour se déplacer. Il va attaquer, alors pour attaquer on lance les deux dés, deux points. Donc, j'élimine deux goules. Si j'arrête là, la goule restante m'inflige un point de dégâts. Je peux maintenant, gratuitement, si je le désire, augmenter les dégâts. Je regarde mes cartes, j'ai deux cartes euh, voyage et une carte combat. Une carte combat, je mets un point de dégâts en plus. Je, par contre, je défausse la carte. Vous allez voir que pendant les quêtes, ce n'est pas tout à fait pareil. Et j'élimine la goule. Ça, c'est gratuit. J'ai eu deux points. Il me reste 2, je vais me déplacer deux fois, 1, 2, pour pouvoir au tour prochain commencer une quête. Une fois que j'ai fait ça, je pioche deux cartes héros. C'est une carte combat, une carte combat, voilà. Ensuite, je génère les ghouls. Alors comment générer les ghouls On tire. En haut, vous avez la piste du fléau. La piste du fléau, vous voyez que je vais tirer, elle est au début, je vais tirer deux cartes. Et j'ai passé une goule à chacun des lieux. Donc j'ai passé une goule sur le donjon de la bravoure. On vient de une. Je vais placer une goule à Zognerub. J'active les abominations. Les abominations se déplacent d'une case et vont vers le personnage le plus proche. Donc l'abomination se dirige par ici. Une fois que l'abomination a atteint la case où il y a un héros, elle lui fait automatiquement un point de dommage. J'ai fini le tour de Tyrion, je passe à Sylvanas Coursevent. Alors vous voyez que chaque personnage a des capacités spéciales. Pour ce petite partie découverte, pour ce tutoriel, on ne va pas trop pouvoir compliquer les choses. On va, on va considérer que les personnages sont neutres. Mais par exemple, Sylvanas Coursevent pourrait attaquer à distance. Elle peut attaquer parce qu'elle a les flèches gémissantes. C'est une action, elle peut attaquer à distance et pour attaquer ici sans se rendre sur la place. Ce qui fait que comme elle a, elle a peu de points de vie, mais elle n'est pas obligée de s'engager au combat. Bon, on ne va pas le faire. 
on va jouer normalement. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est me rapprocher euh, ici euh, d'un endroit où je peux éviter le débordement. Donc un déplacement, deux déplacements et j'attaque. J'élimine deux goules. Voilà. Alors ici, il y a, euh, ça a été tiré aussi au début à au hasard, le roi Lich est sur, les, est sur le, le, le positionnement violet. C'est-à-dire que toutes les cases euh, violettes m'infligent un point de dommage quand je suis en quête ou quand je combats. Ça veut dire que même si je tue cette goule, ce que je vais faire de suite, voilà, je vais prendre quand même un point de dommage à cause de la goule. Donc de l'influence de la goule. Donc je descends ici le curseur à 5 points de vie. Il me reste une action. Je vais me déplacer par ici. Ensuite, je pioche deux cartes héros, en sachant que le maximum de main est 7. Hein. Donc euh, voilà, euh, ça va, j'en ai 6. Et, et j'active l'abomination qui se dirige ici et qui inflige à Dalaran. Elle inflige hop, à notre chère Diamlerine un point de dommage. Et d'ailleurs, c'est à elle. Donc je vais essayer d'éliminer l'abomination. J'attaque de suite. Et ensuite, des... Ouh, superbe, 3. Donc je la détruis. Une menace en moins. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je me déplace. Alors, on n'est pas obligé de s'attarder. Donc une, deux. Et je peux partir en quête sans attaquer la goule. Euh... Bah oui, ma dernière action, je vais. Et là, vous allez voir le principe des quêtes. Je vais partir en quête. Donc je suis à Nazoberub, c'est cette quête ici. Il faut que j'arrive ici pour la finir. Je lance le dé d'abord. Je compte le nombre d'attaques. Il y en a deux. Ce qui est bien. Donc je regarde aussi. Je peux jouer. Alors, quand en mode solo. J'ai un seul personnage, je ne peux jouer qu'une seule carte. Si j'avais amené ce personnage-là, j'aurais pu jouer deux cartes. Euh, donc je vais jouer... Alors là, je ne peux rien jouer du tout. Hein. Je n'ai pas de bleu. Alors voilà comment ça marche. J'avance déjà de deux. Ça, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, c'est les dés. Ensuite, je pourrais avancer ici si j'ai un bleu. Mais je n'en ai pas. Donc, c'est terminé. Et je prends ensuite un nombre de points de dégâts qui est égal à 3. Ça va être ici. 1, 2, 3, plus la goule qui reste sur place. 2. Voilà. Là, maintenant, je pourrais me soigner, ce que je vais faire. Donc, je peux jouer autant de cartes euh, gratuites. Euh, je peux jouer sur une carte quête, c'est écrit. Donc, 1, 2. Je remonte de 2. Je tire deux cartes héros. Défense et voyage. Je génère les goules. J'en mets une à chute tonnerre. Et j'en mets une au portail du cours. Voilà. Et activer les abominations, il n'y en a pas sur la route. Donc je repars ici, Tyrion. Je vais partir en quête, là-haut. Donc je lance les dés. Je peux avancer de 2. Et je regarde. Donc je peux avancer de suite de 2. Et il me faudrait une carte verte. J'en ai une, je peux la jouer. Je la montre en fait, j'en peux jouer qu'une. On ne défausse pas les cartes hein, quand on fait ça. Donc j'en ai une. Je peux avancer de 1. Euh, je prends deux points de dommage parce que je n'ai pas achevé la quête. Est-ce que je peux me soigner Non. Donc là, j'ai fait... Je peux encore partir en quête. 
parce que je n'ai fait qu'une seule action de partir en quête. Euh, bon, à chaque fois, ça évidemment prend des dégâts. Je pars encore en quête. J'avance de 3 carrément. 1, 2, 3. Alors là, maintenant, je, je pourrais décider alors je joue ça d'abord je suis ici j'ai avancé de 3 1 2 3 1 2 3 donc je joue cette, je joue cette carte donc j'avance de 1 ensuite j'avance de mes 3 1 2 3 voilà et je préfère de pas jouer ça pour avancer. De toute façon, j'ai joué, donc je peux plus. Donc je prends deux points de dégâts et je me défends avec ça. Parce que je n'ai pas bouclier de défense sur mon dé. Donc je me défends avec ça, donc je ne prends qu'un point de dégâts. Et ça, je ne la défausse pas. Voilà, je ne la défausse pas parce que quand on encadre, je ne la défausse pas. Tyrion, je l'avance. Voilà. Et je prends un point de dégâts. Ça, c'était ma deuxième quête. Deuxième action. Troisième action. Est-ce que je continue Je continue. J'avance de 2. Je mets de côté un combat. Et... Je prends un seul point de dégâts parce que j'ai un bouclier. Dernière action. Je commence à être faible. Mais je tente quand même. Trois boucliers. Trois boucliers. Trois... Donc, un, deux, trois. Je n'ai pas de jaune, je ne crois pas. Non. Et est-ce que j'ai un bouclier Non, je prends deux points de dégâts. Je descends à deux. Mmh. Donc je pioche deux cartes héros. 6 et 7. Je génère les goules. Porte l'assaut. Et le Nexus. Abomination, il n'y en a pas. Donc maintenant, ça va être Sylvanas Coursevent. Sylvanas Coursevent, on va, comment on va aller quant à mes stuquettes. Voilà. Elle en est ouf. Ça va, elle a des points de vie. Donc, ce que je fais, j'élimine d'abord la goule. Deuxième action, j'attaque. Sans problème. Troisième action, je pars en quête. Donc je peux avancer de 3. 1, 2, 3. Et je peux jouer une carte. Jaune, ben j'en ai pas. Super. Alors ce que je fais, c'est que je joue une carte verte. Pour avancer d'un et je pense que 3. Voilà. Et quatrième action. Je repars en quête. Ah oui, j'ai oublié de prendre les deux points de dégâts. Troisième action, je repars en quête. Je fais 1. Est-ce que j'ai du bleu Est-ce que j'ai du bleu Alors ce que je fais, c'est que je... Non, j'assure le coup. Donc, j'avance d'un, seulement d'un. Voilà. Je devrais prendre deux points de dommage. J'ai deux boucliers. Donc avec ces deux boucliers, et j'évite de perdre des points de vie. Et dernière action, bah je me repose, je lance ça, et je récupère deux points de vie. Je pioche... 
Ah mais je refais ma main à 7, hein, donc là je peux pas. Je suis obligé de me défausser. Donc premier. Et deuxième. Ah, ah, je tire un bastion à jouer immédiatement. Je place un pion bastion à l'endroit que je veux. Donc je vais passer un pion bastion. Ici. Alors un pion bastion, ça permet de de voyager directement jusqu'au bastion et c'est là par contre très défaussé donc j'ai vu qu'un en main il faut que je m'en défausse d'une alors je génère les goules la prêche l'avalanche Et abomination, il n'y en a pas. Diamant, je me repose. Je récupère un point de vie. J'attaque la goule. Je l'élimine. Je me repose. Et je pars en quête pour le dernier. 3. Deux points de dégâts quand même hein, parce que deux points de dégâts alors ben, là ici par exemple il y avait une capacité spéciale du temple du repos du verre après chaque action partir en quête ici un héros sur cette case se défausse d'une carte donc je pourrais le faire bon, on va jouer le jeu on va le faire allez voilà donc normalement j'aurais dû même le faire à... après avant enfin bon c'est pour vous montrer un petit peu la règle donc ici j'ai joué mes quatre actions donc je pioche deux cartes héros, je ne sais plus combien j'en ai, voilà, j'en ai 5, 6, et propagation du fléau, alors là ils le disent bien, avancer le marqueur fléau, voilà, piocher la carte du dessous du paquet fléau, donc je pioche la carte du dessous du paquet fléau, je déplace le roi Lich dans la couleur, donc il va ici, voilà, je mets trois goules à cet endroit-là, au temple des tempêtes, en espérant qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Et je génère une abomination. Et la carte, c'est là. Et défaussé. Cela est écarté, pardon. Je mélange. Et je la place au-dessus du paquet fléau. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fait piocher carte héros. Je génère les goules. Donc, je génère une boule à l'avalanche. La balance elle est, elle est là. Et on est toujours à deux. Ouais, je génère une boule à Gunrak. Ça commence à craindre un peu. Et j'active les abominations. Donc elle vient ici. Elle m'inflige un point. Mais comme maintenant c'est sous influence 
du roi Lich, on fait un deuxième point. On part, on repart. Tyrion, bon, on va s'occuper du de l'abomination. Je combat. Donc, je tue l'abomination et je ne prends pas de dégâts parce que j'ai un bouclier et le roi Lich m'inflige un point, mais évidemment, comme j'ai mon bouclier, ça m'évite. Ça, c'est ma première action. Deuxième action, je continue ma quête. Je finis la quête. Donc quand je finis la quête, je la défausse. Et je prends la carte récompense qui est en avant vers la victoire. N'importe quel moment, les héros peuvent se déplacer d'un maximum collectif de 5 cartes. Je la mets de côté. Voilà. Ça, c'était ma deuxième action. Ma troisième action, je me déplace. Quatrième action, je vais essayer de diminuer le nombre ici. Donc euh, j'en tue une, j'en tue deux, comme je l'ai tué, je, je prendrai deux normalement, mais j'ai deux, ah, deux boucliers, j'avais pas vu deux boucliers donc je prends rien, ça c'était ma quatrième action. Je pioche deux cartes héros. Combat et combat. Et je génère les goules. Tournoi d'argent. Tournoi d'argent, tournoi d'argent. Il est, il est, il est. Ah, il est, il est vert, il est par là. Il est là. Et cité tambre pain. Ici. Toujours, on est toujours à deux. Voilà. Et je bougeais la mélination, mais je l'ai éliminé. Il n'y en a plus. Donc on passe à course vent. Course vent. Euh, on va continuer sa quête. Hein, on peut la finir. Donc j'achève la quête. Je prends. N'importe quel moment, un fichier 3 blessures et en 3 cases maximum d'une dans la même région. Voilà. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais ici. Ma troisième action, j'attaque. J'en ai mis une, deux. Ma quatrième action, je viens ici pour aider. Je pioche deux cartes héros. Défense. Alors, je peux mettre des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, propagation du fléau. Donc j'avance le marqueur fléau. Je pioche la carte du dessous du paquet fléau. J'envoie, ah bah il reste là. Voilà, à Dalaran, j'envoie 3. Je génère l'abomination. Je défausse la carte. Je mélange la défausse plus haut. Et je la remets là. Voilà. Je génère les goules. Tournoi d'argent. Ici. On a trois maintenant. Trois cartes. Cité d'ombre. Et la balanche. Je active les abominations. La première se déplace. Alors moi je choisis qu'elle aille par là. Et celle-là, elle va par ici. Donc ça, le jeton peut l'enlever. La quête est accomplie, tout comme celui-là. Je 
Yamalain. On va continuer à faire la quête. Donc deux. Je peux jouer deux cartes, puisqu'on est deux. Donc deux, ça me fait. Je peux jouer un bleu. Et je peux jouer un rouge. Donc ça me fait bleu, rouge. Et j'ai deux points. J'avance de deux. Voilà. Je crois que j'ai fait l'inverse tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà, j'avance de 2. Ensuite, euh, par contre, j'ai pas fini la quête, je prends 3 points de dégâts. Je vais me défendre avec un bouclier, je n'en prends que 2. Voilà. Euh, là, je suis un peu mal en point quand même. Je vais me reposer. La troisième action. Je me repose. Je vais avoir une points. Et je repars en quête. J'avance d'un. Ah, je ne peux avancer que d'un. Et j'ai un bouclier, donc je ne subis que deux points. Je purge deux cartes héros. Pardon. Défense. Je suis à 6 cartes. Et voyage. Je génère les goules. Gounrak. Ah, donc ça génère une abomination. Le marqueur avance. Donc une fois qu'on a euh, J'ai fait que Boundrak, hein. il me manque la deuxième carte. Port du givre. Port du givre. Port du givre, c'est ici. Ensuite, on active les abominations. Ici, elle attaque un des deux personnages. C'est moi qui décide, donc elle va attaquer la plus en forme, ça, Sylvanas. Voilà. La deuxième se déplace par ici. Voilà. Et on repart. Tyrion. Pourquoi je l'ai mis à côté Je me suis trompé. Donc Tyrion, euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire Tyrion Il faudrait qu'il... Donc ici, un... Ici, 2, et j'attaque ici. 3, j'élimine. Est-ce que Tyrion est à combien Je vais me reposer. Je reprends un point de fil. Je pourrais jouer soin, mais j'en ai pas. Je pourrais jouer une carte des voyages. 4. Je joue une carte voyage. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je pioche deux cartes héros. Première, un bastion. Je la joue immédiatement. Je vais positionner un bastion ici. Deuxième carte, au voyage, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je génère des goules. Temple du repos du verre. Et Colramas. Je déplace les amolisations. Donc elle ne se déplace pas, elle attaque. Donc elle inflige un point. À Tyrion, hein. je pourrais... Est-ce que j'ai des boucliers pour me défendre Je joue... Je vais éviter deux blessures, c'est un peu gaspillé. Hein. Non, je ne joue pas. 
Euh, L'autre, elle est où, l'abomination bah, Elle avance par là, hein, pour l'instant. Voilà. n'a pas d'autre. Ensuite, Sylvanas Coursevent. C'est à elle. Sylvanas Coursevent, donc... Euh, On va continuer la quête. Normalement, je ne peux pas le droit de me reposer là-dessus, mais comme on a dit qu'on ne faisait pas les capacités spéciales des cartes. 3. 1, 2, 3. 4. Et je peux jouer une deuxième carte parce qu'on y sommes deux dessus. Est-ce que j'ai une carte combat Oui. Voilà. Par contre, je prends 3 points de dégâts, 3 points de dommages. Mais j'ai pas de bouclier. Si j'en ai un. Donc ça me fait j'en prends qu'un seul point de dommage. Je repars en quête ou est-ce que j'attaque l'abomination J'attaque l'abomination. Je lui mets deux. Je lui mets trois. Et dernière action. Je repars en quête, mais j'ai plus de bouclier. Si j'en ai un de bouclier, je repars en quête. Donc, je fais deux. Et j'achève la quête. Et je récupère la carte. N'importe quel moment, soit chaque héros, ce soit de deux blessures, soit un héros, soit de toutes ses blessures. J'accomplis cette quête. Voilà. Donc, je pioche deux cartes héros. Une et deux. Je génère des goules. Une grise gueule. Et une au temple des tempêtes. Le temple des tempêtes est ici. Je bouge les abominations. Il y en a une. Et ça donne marine. Alors là, on a fini les trois quêtes. Donc je peux retourner cette quête-là. Quand on commence cette quête, on enlève ça. Et on met ici. Donc on place un marqueur quête ici. Vous voyez que le, la route est longue. Donc c'est à Tyrion, je pense. Oui, Tyrion. Alors Tyrion, il n'est pas très loin. On va d'abord déblayer un petit peu ici. Alors les bastions me permettraient de voyager plus vite. Hein. Alors j'en ai pas besoin, je suis à côté. Donc, première action. Deuxième action, j'attaque. J'en tue un. Et j'amortis les coups des deux autres. Deuxième attaque, ça j'ai fait un déplacement. Deuxième déplacement, troisième attaque, je continue. J'en tue un. Je vais faire garder mes cartes pour l'instant. Et dernière action. Je tue. Je pioche deux cartes. Je me défausse deux cartes. Parce que j'en ai sept. Je génère des goules. La brèche. Le donjon de la bravoure. Et Azol Nerub. Et je bouge les abominations. Sylvanas. Je me repose. 
Non, je tue d'abord celui-là. À 3. Je me repose. 2. Je me déplace pour aller au bastion. 3. Et je me repose. 6. Et je soigne Tyrion. Donc, une blessure, deux blessures. Et je vais mettre en action. Donc, je pioche de cartes héros. Combat. Soin. Je génère chute tonnerre. Portail du courroux. Port de l'assaut. Je déplace l'abomination. Et c'est à Demlarine. Demlarine, qui est ici, va un peu nettoyer ici. Donc un mouvement. Elle en tue deux. La deuxième action, elle est protégée de la troisième action par son bouclier. Troisième action, deux boucliers. Ça alors. Bon, je l'élimine. Voilà. Et dernière action. Je me déplace ici. On pioche de cartes héros. Soins et voyage. Combien j'en ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai mis une carte voyage. Pour l'instant, j'ai besoin que des bastions. Ensuite, je génère les goules. Le Nexus. Naxramas. Terrasse et des faiseurs. J'ai de la chance pour l'instant. Et on active les abominations. Pour l'instant, on n'avance pas trop vite. Tyrion. Ah ben, je pars en quête. Premier moment, je pars en quête. Alors, est-ce que j'ai des, des copes Bénédiction de la lumière, n'importe une... chaque héros se soigne de deux blessures. Mm -hmm. Infliger trois rips de blessures, et n'importe quoi. Et n'importe quoi, les passer placer mon collectif. Deux. Pour l'instant, je suis seul. 2 et 1, 3. J'ai pas fini la quête, donc je prends 2 plus 3. Je prends 3 points de dégâts. J'utilise Bénédiction de la lumière qui me permet de soigner, de me soigner de 2 points. Troisième action. Troisième action, je lui mets deux points. J'avance de 2. 1, 2. J'ai du jaune. 3. Je prends encore 3 points. J'ai pas de bouclier. Je j'ai vite deux blessures, donc j'en perds qu'un. Et dernière action. Donc je me repose. Je me repose. Si je me repose, je gagne deux points. Je pioche deux cartes héros. 
1. Ah, pro, progression du vélo. Avancer le marqueur fléau. Piocher 1. Non, ça, on s'en fiche. Déplacer le roi lich. Remplissez 3 goules. Vous voyez qu'il n'y a presque plus de goules. Hein. 3 goules à, à terrasse des faiseurs. Non, au donjon de... Au donjon... Là, j'ai de la chance. Et générer une abomination. Je fais ça. Je remélange. Voilà. C'est là que je la défausse. Il me reste encore une carte à piocher, je crois. Ouais. Soin. 7. Et j'ai euh, pioché générer les goules. Porte de l'assaut. Ah, je génère une abomination. Donc le marqueur avance d'un. Le Nexus. Le Nexus ici. Et. Nax ramasse, aïe 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 aïe, là ça va, et j'avance ici, là, voilà, et ici, et voilà, et ici, on va plutôt attaquer Sylvanas, donc un point de dégâts, voilà, Sylvanas pour un point de dégâts. C'est à elle d'ailleurs. Alors, je vais utiliser infliger trois blessures réparties entre trois cases maximum d'une même région. Donc, euh, trois blessures, je pourrais. Une blessure ici. Trois cases maximum hein, d'une même région. Une, deux. Une, deux, trois. Ici. Et. Une, deux, trois. Non. Donc, je vais en enlever une ici. Ça c'était gratuit, j'ai pas joué encore, hein. donc euh, je vais m'attaquer à l'abomination. Donc je lui mets 3. On va sur le coup. Je mets 3. Deuxième action. Je vais ici. Je pars en quête. Avance de 2 et je peux jouer deux couleurs puisqu'on est deux donc je peux jouer si j'avance de 2 j'avance une verte j'avance de 2 j'avance d'un je joue une jaune et j'avance voilà donc ça moment ça fait ça ouais non je les dépense pas et euh, troisième, je prends deux points plus un troisième point parce qu'il y a la goule. Donc Sylvanas prend trois points dans la tronche. Je vais me soigner. Je remonte à quatre. Troisième action. Je, je, je peux me soigner. Je me soigne encore. Ça c'est un peu mieux, non en Plus une blessure, plus une blessure. Bon, bon. Donc je remonte. Je repars en quête. Deux. Un bouclier. Donc, euh, j'ai que du... Non, alors deux. J'ai un bouclier, donc j'évite une blessure. J'évite ça, ça, donc j'en prends deux. Et dernier, je me repose. Deux, trois. Voilà. Je pioche deux cartes héros. Voyage. Défense. Terrasse des faiseurs. Aïe. Ça va. Tournoi d'argent. Port du givre. Je n'ai pas encore dépassé le maximum. Et les abominations avancent. Donc avant ici. 
en cliquant ici, m'infliger un point de dégâts. Lui, il va ici. Donc, je vais préférer mettre un point de dégâts à Tyrion. Voilà. Deux points, puisqu'il est avec lui. Hop. À Tyrion. J'avance ici, Diamilarine. Elle va aller partir. Est-ce qu'elle va faire du ménage On part en quête. Donc un déplacement, il me reste trois actions. Je pars en quête. Deux. Qu'est-ce que j'ai Je peux jouer trois cartes maintenant, on est, on est trois. Donc euh, deux. La bleue, je la garde pour la jouer. Non, je peux la jouer de toute façon. Bleu. Vert. Vert. Voilà. Plus les deux. Et il me met trois points de dégâts, mais j'ai mon bouclier que j'utilise qui évite deux blessures. Donc, comme ça évite deux blessures, je n'en prends qu'une. Donc, Namlarine ne prend qu'un point de dégâts. Hum, voilà, c'est ça. Donc, je pioche deux cartes héros. Voyage et combat. Alors, nous allons maintenant générer les goules. Évidemment, je n'ai plus de goules, donc chaque carte va faire avancer de 1 sur la piste. Voilà. Le temps presse. Et il arrive ici. Il inflige deux points de dégâts à un personnage qui est présent. Donc, euh, quel est le plus en forme Ça sera Sylvanas. Est-ce que j'ai des boucliers pour amortir Non. Ça devient compliqué. Donc, Tyrion. Euh, on va essayer de partir en quête avec Tyrion. Donc, je mets un point de dégâts déjà. Nous sommes trois. Donc, on peut participer à trois. La hache. Ah, C'était par là, pardon. Donc, il faut du vert. Du vert. Et du vert. Ça, c'est bon. Par contre, je prends normalement trois points de dégâts. J'en prends deux. Et j'en prends un. Si je joue un bouclier, je n'ai pas. J'en prends un. On pioche deux cartes héros. Bastion. Bon, pas trop d'intérêt, hein, puisque je suis maintenant. On va mettre là. Et combat. On génère les goules. Ah oui, mais là, c'est catastrophique. 1. Hein eh oui, mais j'ai perdu. 2. 3. Alors là, j'ai commis une erreur énorme. J'aurais dû m'en aller pour essayer de ravitailler la réserve en goules, de manière à pouvoir pour aller replacer. Bon, là, j'ai fait une énorme erreur de débutant. Euh, ben voilà, vous avez vu le principe de jeu, hein. évidemment on n'a pas utilisé les, car les caractéristiques euh, spécifiques des, des personnages, tout comme on n'a pas utilisé les caractéristiques spécifiques des cartes, euh, mais bon, la mécanique, je pense que vous, euh, vous, avez, vous avez pu la, la discerner à travers ce, ce petit tutoriel euh, léger, où j'ai un petit peu de temps en temps flotté, parce que bon, c'est vrai que comme ça, euh, euh, quand on y joue, euh, ça paraît tout, un, tout naturel, mais il y a des petits détails de temps en temps, bon. La règle est simple, le jeu est sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est que franchement, euh, ils ont réussi, les auteurs ont réussi à, à, à vraiment euh, euh, adapter pandémique à l'univers de World of Craft pour qu'on ressente bien euh, euh, le thème et non pas euh, l'inverse, ils n'ont pas bêtement euh, collé, euh, plaqué euh, la le thème sur la mécanique de pandémique ici. Là. La piste du fléau est différente. Il y a des petites choses qui sont... Enfin, franchement, j'aime bien. Bon, 
en solo, c'est un, un petit peu moins fun qu'à plusieurs, évidemment, c'est plus amusant quand on est nombreux, euh, par la coopération, etc. Mais ça vaut le coup de s'y mettre de temps en temps. Bon, là, c'est de l'apprentissage, hein, tout à fait. Hein. J'ai cru que j'allais y arriver parce que ça me semblait ça facile jusqu'à un certain moment, un peu comme dans Pandémique, et puis à un moment donné, il y a tellement de débordements que... Euh, on se rend compte finalement qu'on a perdu, on s'en est même pas rendu compte, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à la, à la partager avec vos amis, à la signaler avec des petits pouces en l'air, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la, à la chaîne Guerre et Plan TV. A bientôt